வணக்கம் மாணவர்களே இன்று நாம் பார்க்க போகும் பாடப்பகுதி எல் ஆறு கவிதை பேழை தலைப்பு ராவண காவியம் ஆசிரியர் புலவர் குழந்தை ராமாயணத்தில் எதிர்நிலை மாந்தராக படைக்கப்பட்ட ராவணனை முதன்மை நாயகனாக கொண்டு அமைக்கப்பட்டதுதான் இந்த ராவண காவியம் கம்பன் எப்படி பல்வேறு நயங்களை கொண்ட பாடலை எழுதினாரோ அதை போலவே சுவையாக படைக்கப்பட்டதுதான் இந்த ராவண காவியம் ஆசிரியர் புலவர் குழந்தை சொன்னோம் இல்லையா ஆசிரியர் குறிப்பு பார்க்கலாம் இந்த காப்பியம் வந்து இருபதாம் நூற்றாண்டில் தோன்றிய தனித்தமிழ் பெருங்காப்பியம்தான் ராவண காவியம் இந்நூல் தமிழக காண்டம் இலங்கை காண்டம் விந்த காண்டம் பழிப்புரி காண்டம் போர்க்காண்டம் என ஐந்து காண்டங்களையும் மூவாயிரத்தி நூறு பாடல்களையும் கொண்டது இதில் மொத்தம் எத்தனை காண்டங்கள் இருக்கு ஐந்து காண்டங்கள் இருக்கு எத்தனை பாடல்கள் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மூணாயிரத்தி நூறு பாடல்கள் உள்ளது இந்நூல் புலவர் குழந்தை அவர்களால் இயற்றப்பட்டது தமிழக காண்டத்தில் உள்ள பாடல்கள் இங்கு இடம்பெற்றுள்ளன தந்தை பெரியாரின் வேண்டுகோளுக்கு இணங்க இருபத்தி ஐந்து நாட்களில் இவர் திருக்குறளுக்கு உரை எழுதியுள்ளார் யாப்பதிகாரம் தொடையதிகாரம் உள்ளிட்ட முப்பதுக்கும் மேற்பட்ட இலக்கண இலக்கிய நூல்களை இவர் படைத்துள்ளார் சரியா இப்போ நூல்வெளி நீங்கள் மறுபடியும் ஒரு தடவை படிச்சுக்கோங்க இதில் வந்து எத்தனை கா ராவண காவியத்தில் வந்து எத்தனை காண்டங்கள் இருக்குது நான் அப்படின்னு கேட்டேன்னா ஐந்து காண்டங்கள் இருக்கு எத்தனை பாடல்கள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மூணாயிரத்தி நூறு பாடல்கள் இருக்குது ஆசிரியர் யார் அப்படின்னா புலவர் குழந்தை நம்முடைய பாடப்பகுதி எந்த காண்டத்தில் இடம்பெற்றுள்ளது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா தமிழக காண்டத்தில் உள்ள பாடல்கள் தான் நமக்கு பாடப்பகுதியாக கொடுத்துருக்காங்க இவர் வந்து தந்தை பெரியாருடைய வேண்டுகோளுக்கு இருக்க இணங்க இருபத்தி ஐந்து நாட்களை திருக்குறளுக்கு உரை எழுதியிருக்கார் அது மட்டும் இல்லாமல் முப்பதுக்கும் மேற்பட்ட இலக்கண இலக்கிய நூல்களையும் அவர் எழுதியிருக்கார் பூத்து குழுங்கும் பூஞ்சோலை அடர்ந்து வளர்ந்த பசுமரங்கள் நீர் நிறைந்த நதிக்கரைகள் பச்சை போர்த்திய புல்வெளிகள் துள்ளி திரியும் மாநிலங்கள் மயில்கள் புயல்கள் கிளிகள் பறந்து திரியும் பறவைகள் என இத்தகு அழகிய சூழலை கண்டு மனம் மகிழும் அழகை சுவைத்தால் மனம் புத்துணர்வு பெறும் எண்ணம் வளமை பெறும் தமிழ் இலக்கிய திரையில் மிகுதியான எழில் ஓவியங்களை சொல் ஓவியங்களாக புலவர்கள் தீட்டி வைத்துள்ளனர் அவற்றில் சில காட்சிகளை இப்பொழுது நாம் சுவைக்கலாம் நமக்கு வந்து கம்பன் எப்படி ஐந்து நில வர்ணனைகளை படைத்தாரோ அது போலவே புலவர் குழந்தை அவர்களும் ஐந்து திணை வர்ணனைகளை அழகாக அமைத்திருக்கிறார் ஐந்து திணைகள் என்னென்ன தெரியல உங்களுக்கு குறிஞ்சி முல்லை மருதம் நெய்தல் பாலை காப்பி இலக்கணப்படி பார்த்தோம்னா முதல்ல நாட்டு வளம் நகர்வளம் இவை எல்லாமே வந்து இடம்பெற வேண்டும் அப்படி வந்து நாட்டு வளத்தை பற்றி இங்கே பாடல்கள் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க குறிஞ்சி திணை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா மலையும் மலை சார்ந்த இடம் தான் இந்த குறிஞ்சி அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரியா பாடல் நான் படித்து பா காமிக்கிறேன் நீங்களும் உங்கள் புத்தகத்தில் பாடலை மறுபடியும் படித்து பாருங்கள் பொருள் விளங்குகிற மாதிரி படித்து பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு பாடலும் புரியும் பொருளும் புரியும் அருவிய முருகியம் ஆற்ப பைங்கிலி பருகிய தமிழிசை பாட பொன்மையில் அருகிய சிறை விரித்தாட பூஞ்சினை மருகிய குறக்கினம் மருண்டு நோக்குமால் அதாவது அருவிய முருகியம் அப்படின்னா இந்த முருகியம் அப்படின்னு சொல்லப்படுறது இந்த இடத்துல குறிஞ்சி பறைய குறிக்கும் சரியா அப்போ மலைவாழ் மக்கள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா தேன் எடுப்பதற்காகவும் கிழங்கு அகழ்வதற்காகவும் மலையில் உள்ள மக்களை வந்து ஒன்று திரட்டுவதற்காக இந்த குறிஞ்சி பறைய வந்து ஒழிப்பாங்க அப்போ அந்த அருவிகளில் வரக்கூடிய எழுப்பக்கூடிய ஓசை எப்படி இருக்குன்னா இந்த குறிஞ்சி பறை போன்று ஒழிக்கிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதனால தான் 
அருவிய முருகியம் ஆர்ப்ப அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடுத்தது பைங்கிலி பருகிய தமிழ் இசை பாட பைங்கிலி அப்படின்னு சொன்னால் பசுமையான கிளிகள் இந்த பசுமையான கிளிகள் எல்லாம் எதை பாடுகிறது அப்படின்னு சொன்னார்னா தமிழ் இசையை அழகாக பாடுகிறது அப்படின்னு சொல்கிறார் முதல்ல அருவிகள் வந்து குறிஞ்சிப்பறை போல ஓசை எழுப்புது அடுத்தது பைங்கிளிகள் எல்லாம் தமிழ் இசையாக பாடல்கள் பாடுகிறது பொன்மையில் அருகிய சிறை விரித்தாட பொன்மையில் ஏன் சொல்கிறார்னா இந்த மயில்கள் வந்து சிறகை விரித்து ஆடும் பொழுது அதில் பல வண்ணங்களில் இருக்கும் அந்த பல வண்ணங்கள் மின்னும் பொழுது பொன் போல இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறார் அதனால தான் பொன்மயில் அப்படின்னு சொல்கிறார் அப்படிப்பட்ட இந்த பொன் மயில்கள் தன்னுடைய அழகிய சிறையை விரித்து ஆட பூஞ்சினை மருகிய குரக்கினம் இந்த இடத்துல குரக்கினம் அப்படின்னு சொல்லப்படுறது குரங்குகளின் இனம் அதாவது குரங்கு கூட்டங்கள் பூஞ்சினை அப்படின்னு சொன்னால் பூக்கள் பூக்கின்ற மரக்கிளை நிறைய பூக்கள் பூத்திருக்கின்ற இந்த மரக்கிளைகளில் மருவிய குரக்கினம் இந்த குரங்குகள் வந்து அமர்ந்திருக்குமா அவை வந்து இந்த காட்சிகள் எல்லாத்தையும் எப்படி பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா மருண்டு போய் பார்க்கின்றன அதாவது அஞ்சு பார்க்கின்றன அப்படின்னு சொல்கிறார் புரியுதா இப்போ நான் உங்களுக்கு படங்கள் மூலமாகவே சொல்கிற பாருங்கள் இப்போ இதில் பார்த்திங்கன்னா அருவிகள் வந்து வேகமாக ஓடுது இல்லையா அந்த அருவிகள் ஓடும்போது எப்படி இருக்கும் ஒளி எழுப்பிட்டே போகும் பாருங்கள் மலையில் இருந்து தண்ணீர் வரும்பொழுதோ இல்லை ஆற்று நீர் போகும்பொழுது நம்ம அது தூரத்தில் இருக்கும்போதே அந்த ஒளி வந்து நமக்கு கேட்கும் இல்லையா அது எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் குறிஞ்சி பறை போல் ஒளி எழுப்புகிறது இந்த பசும் கிளிகள் தமிழிசையை பாடுகின்றன அழகிய மயில்கள் தன்னுடைய சிறகை விரித்து ஆடும் இக்காட்சிகளை பூக்கள் நிறைந்த மரங்களி மரக்கிளைகளில் அமர்ந்திருக்கும் இந்த குரங்கினமானது மருண்டு போய் பார்க்கும் அப்படின்னு சொல்கிறார் இப்போ பொருள் புரியுதா இப்போ அடுத்த பாடலுக்கு போகலாம் அதுவும் குறிஞ்சி திரையில் இரண்டாவது பாடல் தான் அடுப்பிடு சாந்தமோடு அகிலின் நாற்றமும் துடுப்பிடு மைவன சோற்றின் நாற்றமும் மடுப்படு காந்தலின் மனமும் தோய்தலார் கடைப்படு பொருள் எல்லாம் கமழும் குன்றமே அதாவது சாந்தம் அப்படின்னு சொல்லப்படுறது இந்த இடத்துல சந்தன மரம் சரிங்களா அடுப்பிடு சாந்தமோடு அப்படின்னா அந்த மலையில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அடுப்பில் சந்தன கட்டைகளை வைத்து எரிக்கின்றனர் அகிலின் நாற்றம் அகில் கட்டைகளும் வந்து வாசனை தரக்கூடிய பொருள் தான் அப்போ அது என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அடுப்பில் வைத்து அவர்கள் எரிக்கும் பொழுது அந்த சந்தன கட்டையிலேருந்து வரக்கூடிய வாசமும் அகில் கட்டையிலேருந்து வரக்கூடிய வாசமும் துடுப்பிடு மைவன சோற்றின் நாற்றமும் இந்த இடத்துல நாற்றம் அப்படின்னு சொல்லப்படுறதும் மனத்தை தான் குறிக்கும் சரியா துடுப்பிடு மைவன சோறு அப்படின்னா அடுப்பு உலையில் விட்ட மைவனம் அப்படின்னா மலைநெல் இந்த மலைநெல் அரிசி வந்து அரிசி உலை கொதிக்குது இல்லையா அப்போ அந்த அரிசியை வந்து அதில் போடும் பொழுது அது வேகும் இல்லையா அந்த வாசனையும் வந்து அந்த மலை முழுவதுமே நிறைந்து காணப்படுகிறது மடுப்படு காந்தலின் மனமும் தோய்தலால் அடுத்தது மடு அப்படின்னா மலை அப்போ மலையில் இருக்கக்கூடிய இந்த காந்தல் மலர்கள் அந்த காந்தல் மலர்கள் வந்து மலை முழுவதுமே வந்து மலர்ந்து காணப்படுகிறது அப்போ இந்த காந்தல் மலர்களுடைய வாசனையும் கடைப்படும் பொருளெல்லாம் கமழும் குன்றமே அங்கே இருக்கக்கூடிய எல்லா பொருள்களிலும் இந்த மனங்கள் எல்லாம் வீசுகிறது அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த குன்றமே மனம் கமழ்கிறது அப்படின்னு சொல்கிறார் எதனால் அடுப்பில் இருக்கப்பட்ட அகில் சந்தனம் அந்த கட்டைகளிலேருந்து வாசனை வரும் இல்லையா அதே மாதிரி மலைநல் அரிசியோடைய வாசனை அதே மாதிரி மலை முகடுகளில் மலர்ந்துள்ள காந்தல் மலர்களின் வாசனை இது எல்லாமே அங்கே இருக்கக்கூடிய பொருள்களில் மட்டும் கிடையாது அந் அந்த மலையுமே வந்து மலர்களால் மனம் வீசுகிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க புரியுதா மைவனம் அப்படின்னா மலைநல் அடுத்தது சாந்தம் அப்படின்னா சந்தனம் இப்போ இதுதான் வந்து காந்தல் மலர் இந்த காந்தல் மலர் வந்து அந்த மலை முழுவதுமே வந்து மலர்ந்துள்ளது அதனால் எங்கள் எல்லா இடத்துலையுமே வந்து வாசனை மிகுந்துள்ளது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த இதுதான் வந்து சந்தன கட்டைகள் இப்போ இந்த சந்தன கட்டைகளும் அகிர் கட்டைகளையும் அடுப்பில் வைத்து எரிக்கும் பொழுது அதோடைய வாசனையும் வந்து மிகுந்து காணப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ பாடல் பொருள் புரியுதா நான் திரும்பியும் பொருள் ஒரு தடவை சொல்கிறேன் 
தீயிலிட்ட சந்தன மரக்குச்சிகள் அகில் இவற்றின் நறுமணமும் உலையில் இட்ட மலைநெல் அரிசி சோற்றின் நறுமணமும் காந்தல் மலரின் ஆழ்ந்த மனமும் பரவி கிடந்ததால் எல்லா இடங்களிலும் உள்ள பொருள்கள் மனம் கமழ்ந்து காணப்பட்டன அந்த குறிஞ்சி மலையில் இருக்கக்கூடிய எல்லா பொருள்களுமே மனமால கமழ்ந்து காணப்பட்டன அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆசிரியர் ரொம்ப அழகாக வர்ணிச்சு சொல்லியிருக்கார் புரியுதா இப்போ அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது முல்லை நிலம் முல்லை அப்படின்னு சொன்னாலே காடும் காடு சார்ந்த இடம்தான் முல்லை நிலம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் எப்படி குறிஞ்சி வந்து மலையும் மலை சார்ந்த இடம் சொல்கிறோமோ அது போல முல்லை என்பது என்னது காடும் காடு சார்ந்த இடமும் இப்போ இதில் பாடல் படிக்கிற பாருங்கள் பூவையும் குயில்களும் புலங்கை வண்டரும் பாயிசை பாடமும் பாயிசை பாட முப்பழமும் தேனும் தந்தே இசை பெரும் கடறு இடைய முக்குழல் ஆவினம் ஒருங்குற அருகு அணைக்குமாள் இந்த இடத்துல பூவை அப்படின்னு எதை சொல்கிறாங்கன்னா நாகனவாய் புல் அதாவது நாகனவாய் பறவைகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ நம்ம பார்த்தோன்னா இந்த மைனான்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி நாகனவாய் பறவை மைனா மாதிரியே அதுவும் இருக்கும் அப்போ நாகனவாய் பறவைகளும் குயில்களும் புலங்கை வண்டரும் இந்த இடத்துல புலங்கை அப்படின்னு சொல்லப்படுறது நீண்ட குழல்களை உடைய வண்டுகள் இந்த நீண்ட குழுக்களோட வண்டுகள் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அந்த பூக்களில் இருக்கக்கூடிய மகரந்தத்தையோ தேனியோ உறிஞ்சதற்காக தன்னுடைய நீண்ட குழல்களை வைத்திருக்கும் இல்லையா அப்படி நாகனவாய் பறவைகளும் குயில்களும் நீண்ட குழல்களை வைத்திருக்கக்கூடிய இந்த வண்டுகளும் பாயிசை பாட அவை இசை பாட இவை மூன்றுமே வந்து இசை பாட முப்பழமும் முப்பழம்னா உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா ப மா பலா வாழை இதுதான் மு முப்பழங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்படி முப்பழங்களையும் தேனும் தந்தே இந்த முப்பழங்களையும் தேனையும் எது தருகிறது அப்படின்னா இந்த முல்லை நில காடானது தருகிறது குயில்களும் நாகனவாய் பறவைகளும் நீண்ட கொழுந்தலை உடைய வண்டுகளும் இசை பாடுகின்றன முப்பழத்தையும் தேனையும் காடுகள் தருகின்றன கடறு இடைய முக்குழல் ஆவினம் அதாவது இந்த இடையர்னா யாருனா இந்த ஆடு மாடுகள்லாம் மேய்ப்பாங்க இல்லையா அவர்கள் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த பசு கூட்டங்களை வந்து மேய விட்டுருப்பாங்க பசு கூட்டங்கள் மேய்ந்து கொண்டு இருக்கும் பொழுது கடைசியாக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த பசு கூட்டங்களை வந்து ஒன்று சேர்ப்பாங்க அப்படி ஒன்று சேர்ப்பதற்கு அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா முக்குழல் மூன்று குழல்களையும் அவங்க வாசிப்பாங்க கொன்றையம் ஆம்பலம் மூங்கில் மூங்கில்லாம் அவங்களுக்கு தெரியல மூங்கில புல்லாங்கழு செய்வாங்களே அது அந்த மாதிரி இந்த கோயில்களை வாசிக்கும் போ வாசிக்கும் பொழுது ஆவினம் ஒருங்குற அணைக்குமால் அந்த பசு கூட்டங்கள் அனைத்துமே வந்து அந்த இசையை கேட்டு ஒன்று சேரும் அப்படின்னு சொல்கிறேன் புரியுதா முல்லை நிலத்தில் இருக்கக்கூடிய குயில்களும் இந்த நாகனவாய் பறவைகளும் நீண்ட குழல்களை வைத்திருக்கக்கூடிய இந்த வண்டுகளும் பாயிசை பாடுகின்றன நான் சொன்னேன் மைனா இந்த பறவை வந்து நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அதுவும் நாகனவாய் புல் பறவை சொல்கிறேன் இல்லையா அதில் வந்து மைனாவும் ஒன்று இல்லையா அப்போது இந்த நாகனவாய் பறவைகளும் இந்த குயில்களும் என்ன பண்ணுதான் இசையை பாடுகின்றன முல்லை நில காணா காடானது மா பலா மா பலா வாழை என்று சொல்லக்கூடிய முப்பழங்களையும் தேனையும் தருகிறது அங்கே இருக்கக்கூடிய இடையர்கள் மூன்று குழல்களையும் வாசித்து பசு கூட்டங்களை ஒன்று சேர்க்கின்றனர் இதுதான் இந்த பாடலுடைய பொருள் இப்போ அடுத்த பாடல் பார்த்தீங்கன்னா அதே முல்லை நிலத்தில் அடுத்த பாடல் முதிரையும் சாமையும் வரகும் மொய்மணி குதிரை வாளியும் களம் குவித்து குன்று என பொதுவர்கள் பொலிவுற போர் அடித்திடும் அதிர்குரல் கேட்டு உழை அஞ்சி ஓடுமே முதிரை அப்படின்னு சொன்னா அதுவும் வந்து ஒரு தானிய வகையை சார்ந்து முதிரை சாமை வரகு குதிரைவாளி இது எல்லாமே வந்து தானிய வகையை சார்ந்தது அப்போ இந்த முதிரை வரகு சாமை குதிரைவாளி தானிய இது எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா களம் குவித்து களத்திலே குன்று போல குவித்து குன்று அப்படின்னா 
சிறிய மலை அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் மலையை விட தாழ்ந்த பகுதி தான் குன்று அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்படி அந்த அளவுக்கு என்ன பண்ணாங்கன்னா அதை பூச்சி வச்சுருக்காங்க களத்திலே குன்று போல் குவித்து பொதுவர்கள் பொலியூர போர் அடித்திடும் இந்த இடத்துல பொதுவர்கள் யாரே சொன்னாங்கன்னா வேடுவர்கள் வேட்டையாடுவாங்க இல்லையா அவர்கள் தான் வேடுவர்கள் வேடர்கள் அப்படின்னு சொன்னாங்க அந்த வேடர்கள் பொலியில் உள்ள கதிர் மணிகள் அந்த தானிய வகைகள் இருக்கு இல்லையா தானியங்கள்லாம் இருக்கு இல்லையா மணிகள் போல அது எல்லாம் வீழ போர் அடித்திடும் அது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா தூக்கி அடிப்பாங்க அடிக்கும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த நெல் மணிகள் அந்த முத்திரை சாமி வரகு அந்த மணிகள் எல்லாம் என்ன என்ன ஆகுமா கீழே விழுமா அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க நல்லா அடிப்பாங்க அந்த மாதிரி அடிக்கும் பொழுது அதிர்குரல் கேட்டு உழை அஞ்சு ஓடுமே அதிர்கின்ற குரல் கேட்டு அப்படி அடிக்கும் பொழுது அதுக்குப்படியான அந்த ஓசையை கேட்டு உழை அஞ்சு ஓடுமே உழை அப்படின்னா மான்கள் சரியா அந்த மான்கள் என்ன பண்ணுமா பயந்து ஓட்டம் எடுக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறார் புரியுதா இது வந்து போர் அடிக்கிற காட்சி குதிரை சாமை வரகு குதிரைவாளி இது எல்லாமே வந்து முல்லை நிலத்தில் விளையக்கூடிய பயிர் வகைகள் சரியா அப்படி இந்த பயிர் வகைகளை சொல்லும் பொழுது அங்கே எந்த அளவுக்கு விளைச்சல் அதிகமாக இருக்குன்னு பாருங்கள் விளைச்சல் அதிகமாக இருந்தால் குன்று போல் அது எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணுறாங்களா குவிச்சு வச்சுருக்குறாங்க அப்படி குவிச்சு வச்சதுக்கப்புறம் அது எப்படி இருக்குன்னா ஒரு மலை போல் குவிந்திருக்கிறது அதை என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அதை பிரித்து எடுக்கணும் இல்லையா தனித்தனியாக வந்து பிரித்து எடுக்கும் பொழுது அங்கே இருக்க அங்கே இருக்கக்கூடிய வேட்டுவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா களத்தில் அடிப்பாங்க இந்த மாதிரி என்ன பண்ணுவாங்க அந்த க அந்த நெற்கட்சிகளை அடிப்பாங்க அப்படி அடிக்கும் பொழுது அதில் வந்து ஓசை கேடும் அந்த ஓசை கேட்டு என்ன ஆகும் பாருங்கள் இந்த மான்கள் வந்து அஞ்சு ஓடும் அப்படின்னு சொல்கிறார் இப்போ பொருள் புரியுதா அவங்களுக்கு இப்போ அடுத்த பாடலுக்கு போகலாமா அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது பாலை வர்ணனை பாலை நிலத்துடைய வர்ணனை பாலை நிலம் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா இந்த பாலை நிலம் என்ற ஒன்றே வந்து தமிழகத்தில் கிடையாது முல்லையும் குறிஞ்சியும் வறண்டு போன நிலம் தான் வந்து பாலை நிலம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ பாலை நிலம் என்பது மணலும் மணல் சார்ந்த இடமும் சரியா முல்லையும் குறிஞ்சியும் திரிந்த நிலம் தான் வந்து இந்த பாலை நிலம் சரியா இப்போ இதில் பாருங்கள் பாடல் மண்ணிய முதுவையில் வளைப்ப வாய் வெருகி இந்நிலம் பொருளை மிக்கு இணைந்து வெம்பிட தன்னிழல் தங்கவே தாய்மை மீதுர நன்னரில் வலிய சென்னால் உயங்குமே மண்ணிய முதுவையில் அப்படின்னா மண்ணிய முதுவையில்னா முதிர்ந்து வருத்தம் உச்சி வெயில் இப்போ மணல் மணல் சார்ந்த இடம் சொல்லும் பொழுது அந்த பசுமையான செடி கொடிகள்லாம் இருக்காது இல்லையா அப்போ நல்லா வந்து வெயில் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அப்படி முதிர்ந்த வருத்தும் உச்சி வெயிலுடைய தாக்கம் தான் மண்ணிய முதுவெயில் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மண்ணிய முதுவெயில் வளைப்ப வாய் வெறி வாய் மிகவும் உலர்ந்து குழற இப்போ நாமளே நல்ல வெயில் காலத்தில் இருக்கும்போது நம்ம தண்ணி அதிகமாக குடிப்போம் நீர் சத்து இருக்கிற மாதிரி நிறைய பழங்கள்லாம் சாப்பிடுவோம் இல்லையா ஏன்னா நம்முடைய வாய் வந்து என்ன ஆகும் க குழறுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா தொண்டையெல்லாம் காஞ்சி போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு நிலை வந்து அந்த இடத்துல ஏற்படுது வாயெல்லாம் உலர்ந்து போய் குழற இந்நிலம் குருளை இந்நிலம் குருளை அப்படின்னா இப்பொழுது தான் நீண்டெடுத்த இளமையான தன் குட்டிக்கு இணைந்து வெம்பிட தன்னுடைய குட்டி வந்து மனம் வருந்துவதை பார்த்த தண்ணிழல் தங்கவே தாய்மை மீதுர தான் ஈன்ற குட்டி வந்து அந்த மாதிரி வெயில் துன்பு துன்பப்படுவதை பார்த்த தன்னுடைய தாய்மை மீதுள்ள அன்பு காரணமாக நன்னி நன்னரில் வலிய நலமில்லாத அந்த தாயானது தான் வெயிலில் நின்று நன்னரில் வலிய சென்னாய் உயங்குமே அந்த நாயானது தான் வெயிலில் நின்று அந்த நிழலை தன் குட்டிக்கு கொடுத்தது சரியா அதான் இந்த பாடல் நல்ல வெயில் வந்து உச்சி வெயில் நல்லா அடைக்குது அப்போ என்ன ஆகுது எல்லாருக்குமே வந்து வாயெல்லாம் குளர் இல்லையா அந்த மாதிரி தான் அப்பொழுது ஈன்ற அந்த இளம் குட்டி வந்து அந்த வெயிலோட தாக்கத்தை தாங்கிக்க முடியாமல் வருத்தம் அடையலாம் அப்படி வருத்தம் அடையும் பொழுது 
அந்த தாய் நாயானது தன்னுடைய தாய்மை மீதுள்ள அன்பு காரணமாக அது என்ன ஆகுது அப்படின்னா தன்னுடைய நிழலை வந்து அந்த குட்டிக்கு கொடுத்து தான் வெயிலே நின்றது அப்படின்னு சொல்கிறார் புரியுதா இந்த பாடலே வந்து தாய்மையுடைய சிறப்பை காட்டக்கூடியது தாய்மை என்பது மனிதனுக்கு மட்டும் அல்ல விலங்குகளுக்கும் உண்டு அதனால தான் தாய்மை அன்பு மீதுற அப்படின்னு சொல்கிறார் கடும் வெயிலில் தான் துன்பமுற்று தனது நிழலை குட்டியை இழைப்பார செய்தது புரியுதா அது வந்து முதுவெயிலான நண்பகல் நேரம் வெப்பமும் அதிகமாக இருக்கும் அந்த நேரத்தில் இந்த செந்நாய்கள் என்ன பண்ணோம் செந்நாய் குட்டிகளை வந்து நீரின்றி வாய் வறண்டு போய் துன்பப்படுது வெளியில் வெப்பம் இதெல்லாம் பார்த்த தாய் நாய் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா தன்னுடைய அன்பு மிகுதியால் தான் வெயிலில் நின்று தன்னுடைய நிழலை வந்து தன்னுடைய குட்டி குட்டிக்கு கொடுத்தது அப்படின்னு சொல்கிறார் புரியுதா இது வந்து அற்புதமான தாய்மையின் சிறப்பை உணர்த்தக்கூடிய ஒரு பாடல் இப்போ அடுத்தது கடிக்கமல் மராமலர் கண்ணி அம்சிரார் படிக்குற எருத்து கோடு அண்ண பாலைக்காய் வெடிக்க விட்டு ஆடிட விரும்பி கோலினால் அடிக்கும் ஓசையின் பருந்து அஞ்சி ஓடுமே கடிக்கமல் மராமலர் கண்ணி அப்படின்னா மனம் மிக் கடினா மனம் சரியா மனம் மிக்க இந்த மராமலர் பாலனத்தில் மராமலர்கள் வந்து பூத்திருக்கிறது அது எப்படி இருக்குன்னா மனம் மிக்கதாக உள்ளது அப்படி மனம் மிக்க இந்த மராமலர் மல மராமலர்களை தொடுத்து கண்ணி அப்படின்னா மாலை சரியா கண்ணினா என்னது மாலை இந்த மராமலர்களை மாலையாக தொடுத்து அம் சிறார் அங்குள்ள சிறுவர்கள் அணிந்து கொண்டிருக்கின்றனர் அங்கே பாலனத்தில் இருக்கக்கூடிய சிறுவர்கள் வந்து மனம் வீசக்கூடிய இந்த மலா மரா மலர்களை என்ன பண்ணாங்களா மாலையாக அணிந்திருக்கின்றனர் படிக்குற எருத்துக்கோடு அப்படின்னு சொன்னால் நிலத்தில் விழுந்திருந்த எருத்துக்கோடு எருத்து அப்படின்னா எருமை அந்த எருமை மாட்டுடைய கொம்பு கோடு அப்படின்னா கொம்பு எருதின் கொம்புகள் போன்ற பாலைக்காய் எருத்துக்கோடு அண்ண பாலைக்காய் அப்படின்னா அந்த எருதுகளுடைய கொம்புகள் போல் உள்ள இந்த பாலைக்காய்களை வெடிக்க விட்டு ஆடிட இந்த பாலைக்காய்களை வெடிக்க செய்து அவர்கள் போலால் என்ன பண்ணுறாங்க அந்த பாலைக்காய்களை அடிக்கும் பொழுது அது வெடிக்குமா சரியா அப்படி வெடிக்கும் ஓசையை கேட்டு பருந்து அஞ்சி ஓடுமே அங்கே இருக்கக்கூடிய பருந்துகள் பயந்து ஓடுகின்றனர் புரியுதா கடிக்கமல் அப்படின்னா மனம் மிகழ்ந்த அப்படின்ற பொருள் கண்ணி அப்படின்னா மாலை எருத்து கோடு அப்படின்னா எருதுனது கொம்பு கோடு அப்படின்னா கொம்பு இதுதான் வந்து எருதுகளோட கொம்பு எப்படி இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கொம்புகள் இருக்கு இல்லையா அந்த பாலத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த அந்த காய்கள் இருக்கு இல்லையா பாலை காய்கள் அதுவும் வந்து எப்படி இருக்குன்னா இந்த எருதுகள் கோடு போல இருக்கும் அப்போ அதை வைத்து சிறுவர்கள் கோலால் அடித்து விளையாடும் பொழுது என்ன ஆகுது அந்த சத்தத்தை கேட்டு அந்த பருந்துகள் எல்லாமே என்ன பண்ணுது அஞ்சு பயந்து ஓடுகின்றன அப்படின்னு சொல்கிறார் இந்த பாடல் வந்து உங்களுக்கு மனப்பாட பகுதி அதனால் நான் தெளிவாக பொருள் விளங்குகிற மாதிரி பிரித்து படித்த காமிக்கிறேன் நீங்களும் அதே மாதிரி படித்து பொருள் புரிஞ்சுக்கணும் சரியா கல்லிடை பிறந்த ஆறும் கரைப்பொரு குளனும் தோயும் முல்லை அம்புறவில் தோன்று முருகுக்கால் யாரும் பாயும் நெல்லினை கரும்பு காக்கும் நீரினை கால்வாய் தேக்கும் மல்லல் அம் செருவில் காஞ்சி வஞ்சியும் மருதம் பூக்கும் இப்போ இந்த பாடலை வந்து மருதம் மருதம் அப்படின்னாலே வயலும் வயல் சார்ந்த இடம் சரியா அதுதான் என்னது மருத நிலம் இப்ப இதுல வந்து மருத நிலத்துடைய நீர் வளமும் நில வளத்தை பத்தி இந்த பாடல்ல நமக்கு கொடுத்திருக்காங்க கல்லிடை பிறந்த ஆறும் அப்படின்னா மலையில் ஆறு தோன்றி மருத நிலத்திற்கு வருகிறது அப்ப ஆறானது எங்கே தோன்றுகிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கல்லிடை அப்படின்னா மலையிடையே 
மலையிலேயே ஆறு தோன்றுகிறது கரைப்பொரு குலனும் அப்படின்னா அந்த ஆறானது எங்கே வருகிறது அப்படின்னா கரைகளை உடைய குளத்தில் மோதி ததும்பும் நீரும் மலையிலேயே தோன்றக்கூடிய அந்த ஆறானது குளத்தில் மோதி ததும்பும் முல்லையம் தோயும் முல்லையம் அப்படின்னு சொன்னால் படர்ந்த முல்லைகள் நிறைந்த புறவில் தோன்றும் புறவி அப்படின்னா காடு அதுக்கப்புறம் அது எங்கே போகுதுன்னா படர்ந்த முல்லைகள் நிறைந்த காட்டில் சென்று பாய்கிறது முருகுகான் யாரு அதாவது முருகுகான் யாரு அப்படின்னா முருகுகான் ஆறு அப்படின்னு வச்சுக்கணும் அழகான காட்டாறு பாய்ந்து செல்லும் புரியுதா அதாவது மலையிடையே தோன்றும் இந்த ஆறானது குளத்தில் நிறைந்த கரையில் மோதி முல்லை நிலத்தின் அழகிய காட்டாரும் மருத நிலத்தில் பாய்ந்து ஓடும் புரியுதா அடுத்தது நெல்லினை கரும்பு காக்கும் அப்படின்னா நெல்லுக்கு கரும்பு பயிர் வேலியாக அமையும் நீரினை கால்வாய் தேக்கும் நீரை கால்வாய்கள் காவல் காப்பது போல தேக்கி வைக்கும் மல்லலம் செருவில் மல்லல் மல்லலம் அப்படின்னு சொன்னால் வளம் மல்லல்னாலே வளம் செரு அப்படின்னா வயல் அப்படிப்பட்ட இந்த வளமான வயலில் காஞ்சி வஞ்சி மருதம் போக்கும் காஞ்சியும் வஞ்சியும் மருத மலர்களும் மலரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ மலையில் வந்து ஆறு தோன்றி மருத நிலத்திற்கு வருகிறது அதே மாதிரி காட்டாறு முல்லையில் தோன்றி அதுவும் மருத நிலத்திற்கு வருகிறது அதனால் என்ன இருக்குன்னா நீர்வளம் வந்து செழிப்பாக இருக்கிறது அப்போ நீர்வளம் செழிப்பாக இருக்கும்பொழுது தான் இங்கே பயிர்கள் எல்லாம் என்ன பண்ணுமா நன்றாக வளரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படி நெல் வயல்களும் கரும்பும் பெருகி இருக்கின்றன எங்கு அப்படின்னா மருத நிலத்தில் அதனால தான் என்ன சொல்கிறாருன்னா நெல்லை கரும்புகள் காக்கின்றன அப்படின்னு சொல்கிறார் பெருகி வருகின்ற நீரை குளத்திலே தேக்கி வைத்து கால்வாய்களில் விடுவார்கள் அப்படி கால்வாயில் விடும்போது அந்நீர் வயல்களில் பாயும் அதனால் வளம் வாய்ந்த அந்த வயலும் என்னென்ன பூக்களை பூக்கும் அப்படின்றனா காஞ்சி மரம் வஞ்சி போன்ற மலர்களால் நிறைந்து காணப்படும் இத்தகைய நீர்வளமும் நிலவளமும் மிகுந்ததாக இந்த மருத நிலமானது காணப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ புரியுதா நான் திரும்ப மலப்பாட பாடல் சொல்கிறதால நான் திரும்ப படித்து காமிக்கிறேன் கல்லிடை பிறந்த ஆறும் கரைப்பொரு புலனும் தோயும் முல்லை அம்புறவில் தோன்றும் முருகுகான் ஆறு பாயும் நெல்லினை கரும்பு காக்கும் நீரினை கால்வாய் தேக்கும் மல்லலம் செருவில் காஞ்சி வஞ்சியும் மருதம் போக்கும் இப்போ அடுத்த பாடல் வந்து அதுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி நான் படங்கள் மூலமாக உங்களுக்கு அந்த பாடலை சொல்லிடுறேன் சரியா மலையிடையே தோன்றும் ஆறும் ஆறு வந்து எங்கே தோன்றுகிறது சொல்கிறாங்க மலையிடையே தோன்றுகிறது அது எங்கே அப்படி இருக்குன்னா கரையை உடைய இந்த குளத்தில் ததும்பி உள்ளது அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த முல்லை நிலத்தில் தோன்றிய இந்த காட்டாரும் வந்து எங்கு பாய்கிறது அப்படின்னா மருத நிலத்தில் பாய்ந்து ஓடுகிறது அதனால் மருத நிலமானது செழிப்போடு காணப்படுகிறது அப்போ அங்கே நெற்பயிர்களும் கரும்பு பயிர்களும் செழிப்பாக வளருகிறது அதனால் இந்த நெல் வயலை கரும்பானது காக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க புரியுதா அப்படி பெருகி வருகின்ற நீரினை கால்வாய் வழி வயலில் தேக்கி வளம் பெருக்கும் இத்தகு வளம் நிறைந்த இந்த மருத நில வயலில் காஞ்சி வஞ்சி மலர்கள் பூத்து குழுங்கும் அப்படின்னு சொல்கிறேன் புரியுதா அடுத்த பாடலுக்கு போகலாம் மருத நிலத்தில் இரண்டாவது பாடல் மறைமலர் குளத்தில் ஆடும் மயிர்த்தலை சிறுவர் நீண்ட பொறுகரி குறுத்து அளந்து பொம்மென கழிப்ப போர்பால் குறைக்கடல் சிறுவர் போரில் குழுங்கியே தெங்கின் காயை புரைத்தவ பறித்து 
காஞ்சி புனை புனை நிழல் அருந்துவாரே அதாவது மறை மலர் அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லையா இது எந்த மலரை குறிக்குது அப்படின்னா தாமரை மலர் சரியா அப்போ அந்த மருத நிலத்தில் இருக்கக்கூடிய குளங்களில் தாமரை மலர்கள் வந்து மலர்ந்து ஆடுகின்றன மறை மலர் குளத்தில் ஆடும் இந்த தாமரை மலர்கள் மலர்ந்திருக்கக்கூடிய அந்த குளத்தில் மயிர்த்தலை சிறுவர் இந்த இடத்துல ஏன் மயிர்த்தலை சிறுவர் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா இப்போ பெண்கள் மட்டும்தான் வந்து நீண்ட தலைமுறை வைத்திருக்கணும்னு கிடையாது அந்த காலத்தில் வந்து ஆண்களும் வந்து குடுமி வைத்திருப்பார்கள் சிறுவர்களும் ஆண்களோ பெரியவர்களும் வைத்திருப்பாங்க சிறுவர்களும் வைத்திருப்பாங்க இந்த வழக்கம் வந்து அந்த காலத்தில் இருந்தது அந்த மாதிரி குடுமி வைத்துள்ள இந்த சிறுவர்கள் நீண்ட பொறுகறி குறித்து பொறுகறி அப்படின்னா கறி அப்படின்னா யானை இந்த இடத்துல கறி அப்படின்னு சொல்லப்படுறது யானை பொறுகறி அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது மிகப்பெரிய யானை அப்போ அந்த யானைகள் வந்து அந்த குளத்தில் நீந்துகிறது அப்படி நீந்தும் பொழுது அந்த சிறுவர்கள் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா குறுத்து அளந்து குறுத்துன்னா அந்த யானையுடைய தந்தங்களை தான் அந்த இடத்துல குறுத்து அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ அந்த சிறுவர்கள் யானையுடைய தந்தங்களை அலர்ந்து பார்த்து மகிழ்வர் அதனுடைய அளவையும் அதோடைய அழகையும் கண்டு மகிழ்வர் அப்படின்னு சொல்கிறார் அதுதான் இங்கே மறைமலர் குளத்தில் ஆடும் மயிர்த்தலை சிறுவர் நீண்ட பொருகறி குறித்து அளந்து பொம்மென கழிப்பார் ஓர் பால் அப்படின்னு சொல்கிறார் இந்த தாமரை மலர்கள் மலர்ந்திருக்கக்கூடிய இந்த குளத்தில் இந்த குடுமி வைத்துள்ள அந்த சிறுவர்கள் வந்து பெரிய யானையினுடைய அந்த நீண்ட தந்தங்களை அதோடைய அழகையும் கண்டு கழிப்பர் இதெல்லாம் ஒரு புறம் இருக்க மற்ற மற்ற சிறுவர்கள் என்ன பண்ணாங்க பாருங்கள் குறைக்கழல் சிறுவர் குறை அப்படின்னா சத்தம் ஒளி எழுப்புறது கழல் அப்படின்னா சதங்கையும் சொல்லுவாங்க இல்லையா அப்போ சின்ன குழந்தைங்களுக்கு சதங்கையெல்லாம் போடுற முத்து வைத்த சதங்கைகள் போட்டிருப்பாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி சிறுவர்கள் வந்து ஒளி எழுப்பக்கூடிய சிறு கழல்களை வந்து காலையில் அணிந்துள்ளனர் குறைக்கழல் சிறுவர் போரில் குலுங்கியே வைக்கோல் போர்களை வந்து என்ன பண்ணுறாங்க களத்தில் அடித்து பெரிய போராக குவித்து வைத்திருக்கின்றனர் அந்த கழல்களை அணிந்த அந்த சிறுவர்கள் என்ன பண்ணுறாங்களாம் அந்த வைக்கோல் போரின் மீது ஏறி தெங்கின் காயை புரைத்தவ பறித்து தெங்கு அப்படின்னா தென்னை மரம் தென்னை மரத்துடைய அந்த இளநீர் காய்களை புரை தவ பறித்து பறித்து குற்றமின்றிய இன்றி அந்த காய்களை பறித்து காஞ்சி புனை நிழல் அருந்துவாரே காஞ்சி மர நிழலில் அமர்ந்து அந்த இளநீர் காய்களை அருந்துகின்றனர் அப்படின்னு சொல்கிறார் புரியுதா இங்கே பாருங்க தாமரை மலர்கள் குளத்தில் மலர்ந்திருக்கிறது அந்த தாமரை மலர்கள் இருக்கக்கூடிய குளத்தில் சிறுவர்கள் எல்லாமே என்ன பண்ணுறாங்க விளையாடுகின்றனர் இந்த விளையாடக்கூடிய சிறுவர்கள் என்ன பண்ணாங்கன்னா இந்த பெரிய யானையுடைய தந்தங்களின் அழகை அளந்து விளையாடுகின்றனர் ஒரு பக்கம் சிறுவர்கள் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா தென்னை மரத்தில் ஏறி தேங்காய்களை பறித்து காஞ்சி மர நிழல் அமர்ந்து என்ன பண்ணாங்களாம் அந்த இளநீர் காய்களை அருந்தி மகிழ்ந்தனர் அப்படின்னு சொல்கிறார் அடுத்தது நெய்தல் நெய்தல் அப்படின்னாலே கடலும் கடல் சார்ந்த இடமும் அதுதான் நெய்தல் நிலம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ இந்த பாடல் பாருங்க பசிப்பட ஒருவன் வாட பார்த்து இனி இருக்கும் கீழ்மை முசிப்பட ஒழுகும் தூய முறையினை அறிவார் போல வசிப்பட முது முதுநீர் புக்கு மலையனத்து வரை நன்னீர் கசிப்பட ஒளி முத்தோடு கரையினில் குவிப்பாரம்மா அப்படின்னு சொல்கிறார் பசிப்பட ஒருவன் வார வாட அப்படின்னா பசி துயரால் துன்பப்படுவோரை கண்டு அதாவது பசி துயர் என்பது மிக கொடுமையானது இல்லையா நமக்கு பசி இருக்கும்போது தான் அப்போ தெரியும் இல்லையா அப்போது அந்த பசி துயரம் என்பது மிகவும் துன்பத்தை தரக்கூடியது அப்படி பசி துயரால் துன்பப்படும் ஒருவனை பார்த்து இனி இருக்கும் கீழ்மை முசிப்பட ஒழுகும் தூய முறையினை அறிவார் அதாவது தூய ஒழுக்கமுடைய சான்றோர்கள் வருந்துவர் யாரை கண்டு அப்படின்னா பசி துயரால் 
துன்பப்படுபவனை கண்டு யார் வருந்துவர் அப்படின்னா தூய ஒழுக்கமுடைய சான்றோர்கள் வருந்துவர் அது போல வசிப்பட முதுநீர் புக்கு வசிப்பட அப்படின்னா தான் வாழும் இடம் இப்போ நீதல் நிலா மக்கள் இருக்காங்க இல்லையா அவர்கள் வாழக்கூடிய இடமானது முதுநீர் புக்கு பெரும் கடலால அந்த இடம் முழுக்க மூழ்கி போனாலும் மலையென துவரை இந்த இடத்துல துவரை அப்படின்னு சொல்லப்படுறது பவளம் மலையென துவரை அப்படின்னு சொல்லப்படுறது மலையளவு பவளங்களையும் நன்னீர் கசிப்பட ஒளிமுத்தோடு நல்லியல்பு நல்லியல்புடன் தோன்றும் ஒளி பொருந்திய இந்த முத்துக்களையும் கரையினில் குவிப்பார் அம்மா நேத நிலத்தவர் கரையினில் குவிப்பர் அப்படின்னு சொல்றாங்க புரியுதா அதாவது பசித்துயரால துன்புறுவோரை கண்டு தூய ஒழுக்கத்தை பின்பற்றுபவர்கள் அதாவது சான்றோர்கள் வருந்துவர் அது போல தன் வாழும் இடமானது மூழ்கி போகுமாறு கடலலை புகுந்து விட்டாலும் அதனால் வருந்தாது மலையளவு பவளங்களையும் நல்லியல்பு தோன்றும் ஒளி பொருந்திய முத்துகளையும் இந்த நெய்த நிலத்தோர் கரையில் கொண்டு சேர்ப்பர் புரியுதா இது வந்து நெய்த நில மக்களுடைய செயல் இப்ப கடைசி பாடல் வந்து வருமலை அளவி காணல் மணலிடை உளவி காற்றில் சுரிகுழல் உலர்த்தும் தும்பி தொடர்மறை முகத்தர் தோற்றம் இருபெரு விசும்பி செல்லும் இளமை தீர் மதியம் தன்னை கருமுகில் தொடர்ந்து செல்லும் காட்சி போல் தோன்றுமாதோ அதாவது வருமலை அளவி அப்படின்னா கடற்கரையினை நோக்கி வரும் கடல் அலையினை தடவி இதில் என்ன சொல்றோம்னா தும்பியுடைய செயல் கடற்கரையை நோக்கி வரும் இந்த கடல் அலையினை தடவி காணல் மணலிடை உளவி கடற்கரை மணலில் உளவி காற்றில் சுரிகுழல் உணர்த்தும் காற்றில் தன் நீண்ட இறகுகளை என்ன பண்ணுமா அந்த தும்பியானது காய வைக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க தொடர்மறை முகத்தர் தோற்றம் தொடர்ந்து தாமரை போன்ற முகத்தினை நோக்கி செல்லும் இருபெரு விசும்பீர் செல்லும் இளமை தீ மதியம் வானில் இரு பகுதியிலும் செல்லும் இளமை தீர் மதியம் அப்படின்னா மதியம் அப்படின்னா நிலவு இளமை தீர் மதியம் அப்படின்னா முழு நிலவு அந்த முழு நிலவினை கருமுகில் தொடர்ந்து முகில் அப்படின்னா மேகம் கருமுகில் அப்படின்னா கரிய மேகம் அந்த கரிய மேகமானது தொடர்ந்து செல்லும் காட்சி போல தோன்றுகிறது அப்படின்னு சொல்றாரு புரிதா அதாவது கரையினை நெருங்கி வரும் மலை போன்ற கடல் அலையினை தடவி கடற்கரையின் மணலில் உலாவி தன்னுடைய சிறகுகளை காற்றிலே காய வைக்கும் இந்த தும்பிகளானது அதை தொடர்ந்து என்ன பண்ணுமா தாமரை மலர் போன்ற முகமுடைய பெண்களின் முகத்தை நோக்கி செல்லும் அப்ப அந்த பெண்களுடைய முகம் எதை போல இருக்கிறது அப்படின்னு சொன்னா அது முழு நிலவு போல இருக்கிறது அந்த தும்பியானது தொடர்ந்து செல்லக்கூடிய காட்சி எப்படி இருக்கிறது அப்படின்னு சொன்னா கருமேகத்தின் காட்சி போல உள்ளது இப்ப இதுல பாத்தீங்கன்னா இந்த கருமேகமானது இந்த நிலவை வந்து என்ன பண்ணுதா தொடர்ந்து செல்கிறது இந்த காட்சி எப்படி இருக்கிறது அப்படின்னு சொன்னா கடல் அலையிலே என்ன பண்ணுது கடல் அலையினை தடவி கடற்கரை மணலில் உளவி தன்னுடைய சிறகுகளை உலர்த்துகின்ற இந்த வண்டுகள் தாமரை மலர் போன்ற முகமுடைய பெண்களின் முகத்தை நோக்கி செல்கிறது அந்த காட்சியானது நிலவை தொடர்ந்து செல்லும் கருமேகத்தின் காட்சி போல உள்ளது அப்படின்னு சொல்லி முடிக்கிறார் இந்த பாடலில் வந்து ஒரு தும்பியோட செயலை கற்பனை நயத்தோட ஒரு காட்சியாக நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார் புரியுதா அதாவது அலைகள் வந்து மலை போல எழுந்தன நெய்தல்னாலே கடல் கடல் சார்ந்த இடம் இல்லையா அதனால என்ன சொல்லணும்னா கடல்ல இருக்கக்கூடிய அலைகள் வந்து மலை போல எழுந்தன அந்த அலைகிடையே உளவியதால திரும்பி என்ன பண்ணுச்சான் நனைந்துதான் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுதான் மணல்ல உழவுது மணல்ல உழவந்ததுக்கு அப்புறம் 
காற்றில் பறந்து சென்று தன்னோட இறகுகளை அது காய வைக்கிறது அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுதுன்னா தாமரை முகம் போன்ற பெண்களை நோக்கி அந்த மண்டானது சென்றது இக்காட்சி எப்படி உள்ளது என்றால் முழு நிலவை தொடர்ந்து செல்லும் கருமேகம் போல உள்ளது அப்படின்னு சொல்கிறார் புரியுதா கருமுகில் அப்படின்னா கருமேகம் இளமை தீர் மதியம் அப்படின்னா நிலவு இளமை தீர் மதியம்னா முழு நிலவு புரியுதா அடுத்து இலக்கண குறிப்ப பாருங்க பைங்கிளி இந்த சொல்ல வந்து பிரிச்சு பாருங்க பசுமை கூட்டல் கிளி அப்படின்னு அப்ப மை என்ற பண்பு பயிர் விகுதி மறைந்து வருவதால இது பண்பு தொகை பூவையும் குயில்களும் முதிரையும் சாமையும் வரகும் இது எல்லாத்திலுமே உம்முறும்பு வெளிப்பட்டு வந்ததால இது எல்லாமே எண்ணுமைகள் அடுத்தது இந்நிலம் குருளை இதுவும் வந்து பண்பு தொகை அதிர்குரல் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது மூன்று காலத்திலுமே குறிப்போம் அதனால இது வினைத்தொகை அதிர்குரல் அதிரும் குரல் அதிர்கின்ற குரல் அப்படின்னு வரும் அடுத்தது மண்ணிய ஆண் இறுதியில் முடிஞ்சதால அது பெயரச்சம் வெறி நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் இல்லையா அளபடைகளில் அதில் ஈன் வந்துச்சுன்னா அது சொல்லிசை அளபடை கடிக்கமல் அப்படின்னா ம மிகுந்த மனம் கடிமலர் அப்படின்னா மிகுந்த மனமுடைய மலர் என்ற பொருள் பெறும் அப்போ கடிக்கமல் சொல்லும் பொழுது அது ஒரு சொல் தொடர் மலர்கண்ணி அப்படின்னா மூன்றாம் வேற்றுமை உருவும் பயனும் உடன் தொக்க தொகை மலரை உடைய கண்ணி என்ற பொருள் பெறும் அடுத்தது எருத்து கோடு அப்படின்னா எருத்தினது கோடு அப்ப அது என்ற ஆறாம் வேற்றுமை உருபு மறைந்து வருவதால இது ஆறாம் வேற்றுமை தொகை கரை பொரு அப்படின்னு சொன்னா கரையை உடைய பொரு என்ற பொருள் வரும் அப்ப இது இரண்டாம் வேற்றுமை தொகை மறைமுகம் அப்படின்னா மறை போன்ற முகம் இந்த இடத்துல போன்ற என்ற ஓம உருபு மறைந்து வருவதால இது ஓமை தொகை கருமுகில் அப்படின்னா கருமை கூட்டல் முகில் அது என்னது மை என்ற விகுதி மறைந்து வருவதால அது பண்பு தொகை வருமலை சொல்லும் பொழுது மூன்று காலத்துக்குமே குறிக்கும் வருமலை வருகின்ற மலை வந்த மலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதனால இது வினை தொகை அடுத்த பகுபத உறுப்பினர் பண்ண பாருங்க பருகியை எப்படி பிரிக்கணும்னா பருகு இன் கூட்டல் இயல் கூட்டல் ஆ அப்படின்னு பிரிக்கணும் இந்த பருகு என்பது பகுதி இன் என்பது இறந்த கால இடைநிலை இ என்பது வராது அதனால இன் நம்ம பிரிச்சிருக்கோம் இன் கெட்டது விகாரம் இ என்பது உடம்படுமை உடம்படுமை அப்படின்னு சொல்லப்படுறது இதில் வந்து இதுவும் வந்து வரும் நிலைமொழிய உயிரெழுத்தாக இருந்து வருமொழியும் உயிரெழுத்தாக இருந்துச்சுன்னா உயிரும் உயிரும் சேராது இல்லையா ஏன்னா நம்மளுடைய எழுத்துக்கள் எப்படி தோணுனா உயிரெழுத்தோ மெய்யெழுத்தோ சேர்ந்து தான் வரும் இல்லையா சேர்ந்து தான் உயிர்மை எழுத்து வரும் அப்போ இந்த இடத்துல ரெண்டு இடத்துலையுமே வந்து உயிரெழுத்து வருவதால் அது உடம்படுத்த இந்த உடம்படுமை தோன்றும் சரியா அதனால் ஈ என்பது உடம்படுமை அடுத்து ஆ என்பது பெயரச்சம் பூக்கும் இது எப்படி பிரிக்கணும்னா பூ அடுத்து இருக்கக்கூடிய இந்த மெய்யெழுத்து இந்த கூ வந்து இக்கு கூட்டல் ஊர் பிரிப்போம் அந்த இக்கு நீங்கள் இதுனோ ஊ இம் வந்து கடைசியாக வரும் பூ என்பது பகுதி இக்கு என்பது சந்தி இக்கு என்பது எதிர்கால இடைநிலை உம் என்பது வினைமுற்ற விகுதி இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இடி குரல் பெருங்கடல் இலக்கண குறிப்பு கேட்குறாங்க அடுத்தது பாலினத்தில் பருந்துகள் பறந்ததன் காரணம் என்ன எருத்து கோடன்னு பார்த்தோம் இல்லையா இந்த பாலினத்து சிறுவர்கள் என்ன பண்ணாங்க எருதோடைய கொம்புகள் போல இருக்கின்ற இந்த பாலை காய்களை கோலினால் அடித்து விளையாடும் பொழுது அந்த சத்தத்தை கேட்டு அஞ்சு இந்த பருந்துகள் பறந்தன அப்படின்னு எழுதும் புரியுதா அடுத்த சிறுவினால பாருங்க ராவண காவியத்தில் இடம்பெற்ற இரண்டு ஓமைகளை எடுத்து காட்டுக குறிஞ்சி நிலம் மணப்பதற்கான நிகழ்வுகளை எழுதுக அப்படின்னு இரண்டு வினாக்கள் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ குறிஞ்சி நிலம் எதனால் மணக்குது நம்ம பார்த்தோம் அடுப்பில் அகிர்கட்டைகளும் சந்தனை கட்டைகளும் போட்டு எரிக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் என்னாச்சு அந்த மலை நெல் அரிசியை வேகும் பொழுது அந்த வாசனை அதுக்கப்புறம் அந்த மலை முழுவதுமே வந்து அந்த காந்தல் மலர்கள் மலர்ந்துள்ளன அந்த வாசனை இது எல்லாம் நிகழ்வதால் அந்த குறிஞ்சி நிலம் முழுவதுமே மணக்கிறது அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லையா அதை நீங்கள் இந்த இடத்துல எழுதணும் அடுத்த ராவண காவியத்தில் உங்களை ஈர்த்த இயற்கை எழில் காட்சிகளை விவரிக்க இப்போ நம்ம ஆய்வகை நிலங்களை பார்த்தோம் இல்லையா இத்தனை வர்ணனைகள்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா 
இப்போ இதில் வந்து உங்களை ஈர்த்த இயற்கை எழு காட்சிகள் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க அதை நீங்கள் எழுதணும் இப்போ இந்த பாடப்பகுதியில் மனப்பாட பகுதியை நான் சொல்லிட்டேன் இப்போ இந்த காணொலியை பார்க்கும் பொழுதே நீங்கள் இந்த மனப்பாட பாடலை படித்து நீங்கள் பிழை இல்லாமல் எழுதி பழகணும் எப்படி இந்த பாடல் கொடுத்துருக்காங்களோ அதே வடிவத்தில் தான் நீங்கள் எழுதணும் சரியா அடுத்த காணொலியில் பார்க்கலாம் நன்றி